அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து கண்ணியத்திற்குரிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் ஜெல்லா ஷானஹு தஆலாவின் நல்லறியார்களே இஸ்லாம் கூறும் பொருளியல் என்ற தலைப்பிலே நாம் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டிய பொருளாதாரத்திலே வட்டியும் ஒன்று என்பதை பார்த்து வருகிறோம் இந்த வட்டி சம்பந்தமாக சில குழப்பங்களும் இந்த வட்டியை நியாயப்படுத்துவது போன்ற சில தொழில்களும் நம்முடைய சமுதாயத்தில் இருக்கிற காரணத்தினால் அதை விவரமாக நம்ம அறிந்து கொள்வதற்காக வேண்டி இன்றைய தினம் இந்த ஷரியத் பைனான்ஸ் என்ற பெயரில் நம்ம சமுதாயத்தில் உள்ளவங்களை என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் நம்ம நாட்டிலையும் நடத்துகிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது இந்தியாவில் உள்ள நடத்துகிறார்கள் இஸ்லாமிய நாடுகளில் கூட இப்ப நான் சொல்லக்கூடிய அடிப்படையில் சரியத் பேங்க் வைத்துக் கொண்டு ஒரு விஷயத்தை நடத்துறாங்க அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா கடன் தருவாங்க நீங்க கார் வாங்கணும்னு கேட்டீங்கன்னா காருக்கு லோன் கேட்டா லோன் தருவாங்க நாங்க வட்டி போட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா உள்ள போய் பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி தர்றாங்கன்னு கேட்டா இப்ப காரு பத்து லட்ச ரூபாய் காரு இந்த பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு கார் வாங்க வேண்டும் என்று நம்ம அவங்ககிட்ட லோன் அப்ளை பண்ணோம்னா அவங்க என்ன செய்யணும் பத்து லட்ச ரூபாயை தரணும் பத்து லட்ச ரூபாயை தந்து நம்ம போய் என்ன செய்யணும் காரை வாங்கிக்கிறதுக்கு விடணும் அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா பத்து லட்சம் எதுக்கு லோனு கேட்பாங்க கார் வாங்கணும்னு சொன்ன உடனே அவங்க என்ன செய்வாங்க கார் தானே வேணும் காரு நாங்க தரணும் கார் தானே வேணும்னு சொல்லிட்டு கார் வாங்க லோனு கேட்டா அவங்க என்ன செய்வாங்க கார் நாங்க தரணும்னு சொல்லிட்டு இவங்க அந்த காரை வாங்குவாங்க உனக்கு எந்த கார் வேணும் இந்த கம்பெனி வேணுமா அந்த கம்பெனி வேணுமா இந்த இதுல வேணுமா அந்த இதுல வேணுமான்னு சொல்லி அந்த பிராண்ட் நேம் எல்லாம் சொல்லி அந்த தரத்தை எல்லாம் சொல்லி நம்ம கொடுத்தோம்னா அவங்க என்ன செய்வாங்க கார் அவங்க வாங்கி பதினோரு லட்சம் ரூபாய்க்கு தருவாங்க நீ எங்களுக்கு கார வாங்கிக்க ரூபாய கடன் தர மாட்டாங்க கடன் கேட்டா என்ன செய்ய மாட்டாங்க ரூபாய கடன் தர மாட்டாங்க உனக்கு எந்த ஒன்று கார் வேணுமா கார் நாங்க வாங்கி தரோம் வீடு வேணுமா வீடு வாங்க லோன் வேணுமா எந்த இடம் காட்டு நாங்க பணத்தை கொடுத்து வாங்கிடுறோம் பணத்தை கொடுத்து வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்வோம் அதை நாங்க வந்து பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு உள்ளது பன்னெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு தருவோம் நாங்க ஒரு ரேட் போட்டு தருவோம் நீ பன்னெண்டு லட்ச ரூபாய் கட்டிரு நீ பொருளுக்கு தான் ரூபாய் கொடுக்குற பார்த்தா அப்படி தெரியுது கார வந்து பன்னெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்களாம் நல்லா வழங்குதா உங்களுக்கு நாங்க கார் வியாபாரம் பண்றோம் கார வந்து என்ன செய்யறோம் பன்னெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு விற்கிறோம் கணக்கு பார்த்தா இது வட்டிக்கு மேல வரும் கணக்கு பார்த்தா வட்டியில கொள்ளடிக்கிறாங்கல அதெல்லாம் தாண்டி வரும் இதத்தான் அபுதாபியில துபாயில இங்க உள்ள சரியத் பைனான்ஸ்ங்கிற பேர்ல எல்லாரும் இந்த தான் இதுக்கு இதுக்கு பேர் தான் சரியத் பைனான்ஸ் வச்சிருக்கிறாங்க இப்ப நம்ம என்ன கேட்கறோம் கேட்டா நீ காரே வியாபாரம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆளா இருந்து நீ பன்னெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு கார் வித்தீங்கன்னா தப்பு கிடையாது ஒருத்த பத்து லட்ச ரூபாய் வைப்பான் ஒரு பத்தரைக்கு வைப்பான் ஒருத்த பதினொன்னுக்கு வைப்பான் ஒருத்த பன்னெண்டுக்கு வைப்பான் அது வந்து அது வியாபாரம் போயிடும் ஆனா நீ கார் வியாபாரம் பண்ணவே இல்லை நீ என்ன பண்றேன்னு கேட்டா கடனாக கொடுப்பதற்காக வேண்டி நீ பன்னெண்டு லட்ச ரூபாய் காரை வாங்கி வச்சுட்டு ரொக்கத்துக்கு ஒருத்தனுக்கு விப்பியா பன்னெண்டு லட்சம் ரூபாய் விக்கியா இல்லமா விக்கியா இல்லாது அப்ப கடனாக இந்த காரை தருவதற்கு தான் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் பட்டிக்கு அதான இலக்கணமே ரொக்கமாக இருக்கும் பொழுது என்னவோ அதை விட கூடுதலாக கடன் என்பதற்கு நீங்க வாங்கினீங்கன்னா அதுக்கு பேர் வட்டி வட்டிக்கு தெளிவான இலக்கணத்தை ரசூல் சல்லாசன் தெளிவா சொல்லிட்டாங்க அத ரொக்கமாக இருக்கும் பொழுது என்ன ரேட்டோ அதை விட கடன் என்பதற்காக நீங்க கூட வாங்கி கொண்டு அதை லாபம் பேர் வச்சுக்கிட்டாலும் சரி போனஸ் பேர் வச்சுக்கிட்டாலும் சரி வேற எந்த வகையான பேரை இதுக்கு சூட்டினாலும் சரி அந்த கடன் என்பதற்காக நீங்கள் கூட வாங்கினால் அதுக்குத்தான் வட்டி ரசூல் சொல்ல அலைச்சிட்டாங்க தெளிவான வார்த்தைகளால் நமக்கு விளக்கம் தந்து விட்டார்கள் அப்ப இது இது எப்படி வந்து இது வட்டி இல்லைன்னு ஆக முடியும் இது சரியத்தா இது இதுக்கு பேர சரியத் பைனான்ஸ் இரண்டாவது என்னன்னு கேட்டா ஒரு மனுஷன் ரூபாய கடன் கேட்டான்னா அவன் ரூபாயை கொடுத்தா தான் அவன் நாலு இடத்துல விசாரிப்பான் பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு லோனை போடுவான் அவன் அஞ்சு லட்ச ரூபாய் கூட வாங்குவான் அடிச்சு பிடிச்சு வாங்குவான் ரெண்டு இடத்துல விசார பல மாதிரி அவனுக்கு அந்த உரிமை இருக்கிறது அதை விட்டு பிடி என்ன செய்யறது உனக்கு வேணுங்கிற பொருளை எங்கள்ட்ட சொல்லிட வேண்டியது நாங்க இவன் தான் ரேட் எல்லாம் பேசுறான் இவன் எந்த கம்பெனில போய் பத்து லட்ச ரூபாய் பேசிட்டு வந்திருக்கிறானோ அந்த கம்பெனில இவங்க ஒரு ஆள் போய் என்ன செய்வாங்க பத்து லட்ச ரூபாய் காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு நீ பன்னெண்டு லட்ச ரூபாய் கொடுக்குறாங்க இந்த ரேட்டை பேசின வரைக்கும் இவன் தான் யாரு இவன் தான் பத்து லட்ச ரூபாய் காரை சூஸ் பண்ணி இந்த மாடல் இந்த எனக்கு வேணும் அதுக்காக எனக்கு பத்து லட்ச ரூபாய் கடந்தாங்கன்னு கேட்டா நான் கார் வாங்கி தரோம் பன்னெண்டு லட்ச ரூபாய் கொடுத்துருங்க நீ வட்டி எல்லாம் தரவாங்க காருக்கு விலையா கொடுங்க அது வட்
பன்னிரண்டு லட்சம் ரூபாய் இருக்கிறது இருக்கிறது இது அப்பட்டமான வட்டி என்பதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது இதுக்கு சரியத்து பைனான்ஸுக்கு சரியத்து பேர் வேற இதுல என்ன செய்யறாங்க மார்க் அடிப்படையில் நடக்குதுன்னு சொல்லி பயங்கரமா கொள்ளடிச்சு ஒரு கூட்டம் சம்பாதிச்சுட்டு இருக்கிறது இந்த வட்டிக்காரர்கள் சம்பாதிப்பதை விடவும் பல மடங்கு அதிகமாக என்ன செய்கிறார்கள் அதை வந்து சரியத்து பேரை சொல்லி இதுக்கு ஆலிம் சாக்கள் சில பேர் என்ன இருக்குது நீங்க யாவது தானே பண்றீங்க வட்டினா என்னன்னு ரசூல்லா சொன்ன விளக்கத்தை மறந்துடுறது நீங்க நீங்க வியாபாரம் தான் பண்றீங்கிறாங்க ரசூல்லா என்ன விளக்கம் சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரிலாம் வார்த்தை விளையாட்டு வரக்கூடாதுங்கிறது தான் என்ன சொல்றாங்க நீ வந்து ரொக்கமா கொடுக்கும் போது உள்ளதை விட கடன் என்பதற்கு கூட வாங்கினா அது இப்ப வட்டி ரசூல்லா விளக்கம் சொல்லிட்டாங்கல்ல இந்த விளக்கத்தில் இது வருமா வராதா அது மாத்திரம் வரல இதுல ரெண்டு ரெண்டு விதமான மிஸ்டேக் நடக்குது வட்டினா வட்டியோட போயிடும் இதுல என்ன பண்றாங்கன்னு கேட்டா எடையில ஒரு புரோக்கரா நின்று ஏத்தி விடாதுன்னு இருக்குல்ல அந்த வேலை செய்யுது வட்டிங்கிற ஒரு குற்றமும் வந்துருது நீ போய் ஒரு கிராமத்துக்காரன் விற்க வரான் பேசாம விற்க விடுவியா நடுவில் உட்காந்து நீ புகுந்துகிட்டு பத்து ரூபா சமான பன்னெண்டு ஆக்குறதுன்னா இது ஒரு புரோக்கர் வேலை தானே இது தேவையற்ற புரோக்கர் தானே இது அப்ப விலை ஏற்றி விடுற வேலையை செய்ய வேணான்னு இருக்கும் பொழுது இவங்க போய் நுழைஞ்சு விலை ஏற்றுறதுக்கு தானே போறாங்க இவங்க என்ன செய்யறாங்க கிடைக்குது அவனுக்கே தெரியுது இருபது லட்ச ரூபாய் ஒரு இடத்த பேசி வச்சிருக்கிறான் இவங்க என்ன செய்யறாங்க இருபது லட்ச ரூபாய் காசு தர மாட்டோம் அந்த இடம் தானே உனக்கு வேணும் அந்த இடத்த நாங்க தர்றோம் அவன்கிட்ட போய் ரூபாய் கொடுத்து வாங்கி இருபது ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபா நீ இருபத்தஞ்சு லட்சம் கட்டு மிதா மிதா கட்டு ஒரு அஞ்சு வருஷம் கட்டு அப்ப அதுல என்ன செய்யறாங்க இருபது லட்சம் ரூபாய் அவனுக்கு கொடுத்து விட்டு அஞ்சு வருஷத்துல அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் என்ன செய்யறாங்க அவங்க லாபம் அடையிறாங்க இதையே ஒரு பைனான்ஸ் நடத்தக்கூடிய ஒரு கிட்ட நம்ம போய் இதை வாங்கணும்னு சொன்னா இருபத்தி ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்கிருக்கலாம் இருபத்தி ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்கி முடிச்சிருக்கலாம் வட்டி கட்டினா கூட அப்ப வட்டிங்கிறதுல வந்து இது எல்லாத்தையும் மிஞ்சின வட்டியா இருக்கிறது அப்ப இந்த சரியத் பயணம் இதல்ல இதுக்கு பேர் வந்து மனிதாபிமானம் கிடையாது இதுக்கு பேர் மார்க்கத்தை கடைபிடிக்கிற கடைபிடிக்கக்கூடிய வழிமுறை கிடையாது என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால இந்த சரியத் பயணான்ஸ் ஒரு கடன் கேட்டான்னு சொன்னா கடன் என்பதற்காக கூட வருதா முடிஞ்சு வச்சுக்கல அளவுகள் நல்லா விளங்கிக்கிறீங்க கடன்கிறதுக்காக வேண்டி கூட வாங்குறாங்களா அதுக்கு பேர் தான் வட்டி அது என்ன பேரை அவர்கள் என்ன லேபிளை போட்டுக் கொண்டாலும் சரி அதை வந்து வட்டியில இருந்து விலகாது வட்டிக்கு ரசூல்லா சொன்ன இலக்கணம் அதுக்கு பொருந்துகிறது என்பதை பார்க்கிறோம் அதே மாதிரி வந்து இந்த தவணை வியாபாரம் பண்றாங்க அதுக்கு வந்துருவோம் சில பேர் என்ன செய்யறாங்க பொருளுக்கு ரெண்டு ரெண்டு விதமா வியாபாரம் பண்ணுவாங்க ரொக்கமா வியாபாரம் பண்ணுவாங்க தவணைக்கு வியாபாரம் பண்ணுவாங்க திரு என்ன செய்வாங்க ஒருத்தன் வந்து ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு சரக்கு வாங்கிட்டு உடனே ரெடி கேஸ் அடிக்கிறேன் என்ன வேலைக்கு தர என்ன ஒண்ணு நினைச்சு வாங்க ரெடி கேஸ் அடிச்சா உனக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் தள்ளுபடி பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப கடனா வாங்கினா ஒரு லட்சம் ரொக்கத்துக்கு வாங்கினா தொண்ணூறாயிரம் அப்ப கடனா வாங்குறவன்ட்டு நீங்க பத்து லட்ச ரூபாய் பத்தாயிரம் ரூபாய் கூட வாங்குறீங்கல்ல இது எதுக்காக நீங்க வாங்குனீங்க பொருளுக்காகவா பொருளுக்காக நீங்க வாங்கல பொருளுக்கு தான் தொண்ணூறாயிரம் ரூபாய் ஒன்னொரு தண்டை வாங்குறீங்கல்ல இந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் கூடுதலாக நம்ம வாங்குவது என்பது எதுக்கு வாங்குறோம் என்றால் நம்மள்ட்ட உள்ள சரக்கு வந்து அவன்கிட்ட வந்து ஒரு நீண்ட நாள் இருக்க போகுது மூணு மாசம் கழிச்சு பணம் தர போறான் அது மூணு மாசம் வரைக்கும் நம்ம பணத்தை ரொட்டேஷன் பண்றான் அதுக்கு என்ன கூடத்தா அப்ப இந்த ரொக்கத்துக்கு ஒரு வேலை கடனுக்கு ஒரு வேலை என்று இருக்குமையானால் அது அப்பட்டமான வட்டி தான் ரொக்கமா இருந்தாலும் சரி கடனா இருந்தாலும் சரி பொருள் நீங்க என்ன நினைக்கலாம் அது எப்படி இங்க ரொக்கத்தை ஊக்குவிக்கணுமா இல்லையா இது ஒரு கஷ்டங்களை நம்மள்ட்ட சொல்றாங்க கேட்டா என்ன செய்யறாங்க என்னங்க நம்ம ஒரு வியாபாரம் பண்றோம் உடனே கேஸ் கிடைச்சா நம்ம மூணு ரொட்டேஷன் பண்ணிடுவோம் அதுல மூணு தடவை சரக்கு வாங்கிடுவோம் மூணு தடவை லாபம் அடைஞ்சிருவோம் அவன் கடன் வாங்கிட்டு போட்டு மூணு மாசத்துக்கு போய் தந்தான்னு சொன்னா அதுக்கப்புறம் தான் ரொட்டேஷன் பண்ண இயலும் பண ரொட்டேஷன் ஆகுற ஒரு லாபம் இருக்கத்தானே செய்யுதுன்னு ஒரு காரணத்தை சொல்றாங்க இது காரணம் சரியா இருந்தாலும் வட்டியை நியாயப்படுத்திருக்கு இந்த மாதிரி சில காரணங்களை சொன்னாலும் மார்க்கத்தினுடைய தடை தெளிவா இருக்கும் போது நம்ம இந்த காரணத்துக்காக மார்க்கத்தை வளைக்கக்கூடாது மார்க்கத்துல வந்து கடனுக்காக கூட வாங்காத உனக்கு அதுல அதனால பாதிப்பு மாதிரி தெரிஞ்சாலும் சரிதான் மனிதாபிமானமா நடந்துக்க இல்லாதவனும் பொழைச்சிட்டு போறான் ரொக்கத்துக்கு உள்ளதை நீ கடனை கொடுத்துடலாம் அதே நேரத்தில் பொருளுக்கு ரெண்டு விளைவிக்கிறது மார்க்கத்து தப்பு கிடையாது 